നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് അരുൺ പ്രഭു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമാണ് പഴനി പഴനി യാത്ര കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുക പക്ഷേ വെറും ഒരു പഴനി യാത്ര ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തത്തില്ല എന്നാൽ പഴനി യാത്ര എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഴനി എന്നുള്ള ഒരു എനർജി അത് നേരെ ചൊവ്വെ വിനിയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നാം എല്ലാവരും വ്രതമെടുത്ത് പഴനിയിൽ പോകുന്നു ഭഗവാനെ കാണുന്നു പഞ്ചാമൃതമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നാട്ടിലെത്തുന്നു പക്ഷേ നമുക്കൊന്നും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇതെല്ലാവരുടെയും ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ സിദ്ധ കൺസെപ്റ്റിൽ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന റൂൾസ് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതവരെ തെറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ന്യൂ ജനറേഷന് പകർന്നു നൽകാനോ അതേപോലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അത് ഏറ്റെടുക്കാനോ കഴിയാതെ പോവുക അതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റ് നാം ആദ്യം പഴനിയിൽ പോകുമ്പോൾ വിഘ്നേശ്വരൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണാം പഴനി പഴിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഭഗവാനെ വണങ്ങി കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് അവിടെ മൂന്ന് വലം വെച്ച് നേരെ ഇടത്തോട്ട് കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് കാണാം ആ സർക്കിൾ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മലയുടെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഒരു ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാർത്യായനി സ്വരൂപയായിട്ടുള്ള അതായത് മുരുകൻ്റെ അമ്മ പാർവതി ദേവി മഹിഷാസുര മർദ്ദിനി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ശിലാവിഗ്രഹം പഴനിക്ക് എത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ടോ അത്രത്തോളം പഴക്കം ആ വിഗ്രഹത്തിനുണ്ട് അതായത് ഭോഗർ തന്നെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അപ്പം അവിടെ കാർത്യായനി അതായത് മുരുകൻ്റെ മാതാവിനെ കൂടി വണങ്ങിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നാം ഗണപതിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് മലയ്ക്ക് മേൽ കയറുന്നു അതിന് ശേഷം നാം ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വലത്തെ സൈഡിൽ തന്നെ ഭോഗൻ്റെ സമാധിയുണ്ട് ആ സമാധിയിൽ നാം തൊഴുത് അവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഓർണമശിവായ അല്ലെങ്കിൽ ഓം ശരവണം ഭായ എന്ന് ജപിച്ച് ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് നാം ആ ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിൽ വരിക അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ചുറ്റ് ചുറ്റുക കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് നാം മലയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി ഗിരിവലം ആണ് അടുത്തത് നാം മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണമാണ് ഗിരിവലം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ മതിയോ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണമാണ് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ ഫലം കിട്ടാതിരിക്കുന്നു നാം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു തൊഴുന്നു ചുറ്റു ചുറ്റുന്നു പക്ഷേ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റ് അർദ്ധ വൃത്തമാണ് അർദ്ധപ്രദക്ഷിണമാണ് ശരിക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവൻ്റെ ക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ ശിവക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ വടക്കാണ് അർദ്ധപ്രദക്ഷിണം വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും 
കിഴക്കാണ് അർദ്ധ പ്രദക്ഷിണം വരുന്നത് പക്ഷെ നാം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മുഴു ചുറ്റു ചുറ്റുമാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഒരു ചുറ്റു ചുറ്റിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ചുറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണം ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഓവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നാം അർദ്ധ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ഏത് ക്ഷേത്രം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ചുറ്റു ചുറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകേണ്ടത് അതേപോലെയാണ് ഗിരിവലം വെക്കുമ്പോഴും തിരുവണ്ണാമലയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഒരു പ്രദക്ഷിണമാണ് വെച്ചാൽ മതി കാരണം ഈ കിലോമീറ്റർ കണക്കിനുണ്ട് ഒരു മല ഒരു ഗിരിവലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴനി മലയിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണമാണ് ഒരു പ്രദക്ഷിണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രദക്ഷിണം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പ്രദക്ഷിണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വേണം പ്രദക്ഷിണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ എനർജി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആകുകയുള്ളൂ നാം ജപിക്കുമ്പോൾ ജപമാല രണ്ട് മാല ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസും മറ്റത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാം ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നാം എവിടെ പോയാലും ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാം അഥവാ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിഭവിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വാട്സപ്പിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാറുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ വരണമെങ്കിൽ വരണം താഴെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ പറയുന്നതും ഒരു ബിസിനസ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ജന്മന അല്ലാത്ത ശാരീരികമോ മാനസികമോ രോഗങ്ങൾ ബാധാദോഷങ്ങൾ കൈവിഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉപാസനാമൂർത്തി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഓം നമ ശിവായ എന്ന മന്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തി അതുകൂടി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വരാൻ പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതലായി വളർത്തിയെടുക്കുക ആ ഒരു ഉദ്ദേശ്യം കൂടി ഈ വരവിൽ വിളിച്ച വരവിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് വരണേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ശിവായ